habe mit schlechtem erwidert, dann betrügt man sich nur selbst, weil die, das Einzige, was man will, ist, man will diese Person nicht mehr sehen. Das ist, was man durchsetzen will. Gerade wenn man zu einem Mufti geht und ihm das erklärt und so, dann möchte man Hauptsache, man kriegt die Fatwa, dass man das nicht mehr machen braucht. Obwohl der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam im Hadith, den kennen wir, äh, gefragt worden ist über, so, über die Tatsache, dass man seine Verwandtschaftsfreunde, also mit ihnen guten Kontakt pflegt und denen immer was Gutes tut und dann äh, entgegnen sie einem mit etwas Schlechtem und dann sagte er in diesem Hadith, ähm, wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es so äh, sinngemäß, als würdest du ihnen deine äh, äh, schlechten Taten geben und nimmst ihre gute Taten. Ja. Das heißt also, man hat keine Ausrede, wenn man an Allah den jüngsten Tag glaubt, dass man einfach einen Verwandten mit ihm den Kontakt äh, einfach überhaupt nicht mehr pflegt. Und den Kontakt zu pflegen mit den Verwandten ist von verschiedenerlei Art. Also es ist je, verschiedene Arten. Jetzt kommt jemand und sagt, ja was soll ich machen mit meinem Freund, äh, meinem, meinem Bruder, der ist zum Beispiel im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat oder weil er mich hat versucht umzubringen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, die, den Kontakt zu pflegen. Den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Anruf, den Kontakt kann man auch pflegen durch einen Brief, den Kontakt kann man pflegen durch Geschenke, Hauptsache es ist etwas Regelmäßiges, wodurch der Kontakt aufgehalten, äh, auf, aufrecht gehalten wird. Dann sagte al der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und darum geht es in diesem Hadith hauptsächlich, das ist der Grund, warum der Autor diesen Hadith überhaupt erwähnt hat, es geht nicht um die Verwandtschaftsbande, er sagte, und jemand, der an as sihr glaubt. Und as sihr äh, gemeint ist hiermit unter anderem die Astrologie. Weil at Tanjim, das heißt zu glauben, dass äh, bestimmte Sternkonstellationen irgendeine Wirkung haben, ist eine Form von as -Sihar. Und wir haben den Hadith äh, schon äh, gel gelernt, wir haben den Hadith schon erwähnt, und zwar, also nicht heute, sondern früher mal, äh, Also wer einen Teil von dieser Astrologie lernt, von, dieser, von dem, was wir gerade geredet haben, der hat auch gleichzeitig einen Teil von as gelernt. Und wer also glaubt, einem Astrologen, der sagt, es wird zum Beispiel das und das passieren, aufgrund dieser Sternkonstellation, der hat eindeutig dieser Person geglaubt, also der glaubt dieser Person und was haben wir gesagt, was Seher ist? Grundsätzlich, Seher ist alles, dessen Ursache unbekannt ist. Und nicht alles ist deswegen verpönt, haram, weil nicht alles, was wir, dessen Ursache wir nicht kennen, muss deswegen haram sein, wir kennen das meiste nicht, ja, aber das ist sprachlich, alles, dessen Ursache nicht bekannt ist, das nennt man Seher. Und äh, das ist eine Form, ja, wenn man denkt, diese Sterne so und so, diese, diese Stellung, wenn sie so aussehen wie ein, äh, ein Esel zum Beispiel, dann denkt man, dass irgendwas auf der Erde passieren wird. Man, man ist, man, es ist keinem klar, weder dem Astrologen, der diese blöde Aussage gemacht hat, noch dem anderen ist klar, warum dieser Esel jetzt plötzlich irgendwie eine Flut verursachen sollte. Ja? Aber trotzdem glaubt man daran, deswegen ist es eine Form von SCH, sonst nichts. Und... Ähm, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist ein großer Nutzen, wenn wir das verstehen, damit wir viele andere Hadithe verstehen. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Salatatun la yadkhurun al-Jannah. Es gibt drei Arten von Gruppen, von, drei Gruppen von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Heißt das, dass es nur diese drei Personen gibt oder, oder gibt es noch andere Personen, die nicht in al-Jannah gehen werden? Die Antwort ist ganz klar, dass es noch viele andere Gruppen gibt von Menschen, die nicht in al-Jannah eingehen werden. Sondern der einzige Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi den Satz so anfängt, er sagte, es gibt drei Arten von Menschen, die nicht in der Jannah eingehen werden, ist damit er die Zuhörer darauf einstellt, dass jetzt drei Sachen kommen werden. Drei Sachen. Und das hat auch einen großen Vorteil, dass äh, man, äh, man kann dadurch auch leichter auswendig lernen und zweitens, man kann auch als Vorredner leichter sich merken, welchen Punkt man vielleicht auch, oder ob man überhaupt einen Punkt vergessen hat. Oder es führt dazu, dass der Zuhörende merkt, dass der Redner einen Punkt vergessen hat. Ja? Aber es ist überhaupt nicht eine einschränkende Aussage, sodass nur diese drei Leute kommen nicht ins Paradies. Nein, es gibt noch viele andere, die in anderen Hadithen erwähnt sind. Aber die Frage ist jetzt, liebe Geschwister, diese drei Personen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesprochen hat, ähm, sind sie Kuffar? weil sie nicht ins Paradies einkommen werden 
Die Gelehrten sind verschiedener Ansicht in Bezug auf diesen Hadith und auch anderen Hadithen, wo es darum geht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagt, die und die Person wird nicht in Al-Jannah eingehen. Die erste Gruppe von, sagen wir mal, von, von, von Muslimen oder Teilen der Muslime sind die Al-Mu'tazila und Al-Khawarij. Sie sind, ähm, sie nehmen einfach die offensichtliche Bedeutung dieser Verse oder die offensichtliche Bedeutung dieser Hadithe und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat gesagt, die Personen gehen nicht in Al-Jannah und wenn sie nicht in Al-Jannah gehen, das heißt, sie werden ewig in der Hölle bleiben. Wir kennen, da, wir wissen, dass die Khawarij und die Mu'tazira sich in einem klitzekleinen Punkt unterscheiden, in diesbezüglich, und zwar die Khawarij haben gesagt, die Person ist Kafe. Und deswegen bleibt er für immer in, in der Hölle. Und die Mu'tazila haben gesagt, nein, die Person, sie ist weder gläubig noch ungläubig. Sie ist sowas dazwischen. Und, äh, aber im, äh, im, in, in, in Al-Akhirah, im Jenseits, werden sie auf ewig in der Hölle bleiben. Ähm, das heißt, diese Gruppen, diese Sekten, achten nicht darauf, was der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam an anderen Aussagen noch gesagt hat. Ihre Sichtweise ist eingeschränkt. Sie nehmen diesen einen Hadith und das war's. Und achten nicht auf die anderen. Die zweite Aussage unter den Muslimen ist, ist, dass es in diesem Hadith darum geht, um diejenigen Personen geht, die diese Dinge tun und glauben, dass sie halal sind. Das nennt man Istihlal. Und wer, wer Istihlal macht, ist ungläubig. Das wissen wir. Ähm, und sie sagen, wer allerdings diese Dinge macht und in seinem Herzen Iman hat und nicht äh, und, 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 äh, und er ist überzeugt und er ist überzeugt, dass diese Sachen haram sind, dann äh, ist sie kein Kafe. Aber diese Auslegung dieses Hadithes ist auch nicht ganz optimal und ist auch nicht erst rein, weil, liebe Geschwister, äh, eine Person, die Khamr trinkt, oder nicht Khamr trinkt und glaubt, dass Khamr halal ist, die ist in der Hölle auf ewig. Ob sie, ob sie, glaub, ob sie trinkt oder nicht trinkt, spielt dann keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, wenn sie getrunken hätte, hätte sie auch nicht viel mehr geschadet. Insofern, äh, wenn man das, den Hadith so auslegen würde, würde man sagen, was bedeutet, welchen Sinn macht es dann, dass der Prophet Salatan gesagt hat, denke, der Khamr trinkt, viel trinkt, der ist auf ewig in der Hölle und jemand, der an Sicher glaubt, ist auf ewig in der Hölle und jemand, der die Verwandtschaftsbande bricht, der ist auf ewig in der Hölle, wenn es nicht darum um die Tat geht, sondern darum geht, dass man Istihlal gemacht hat. Wallahu a'la. Und die dritte Ansicht ist, dass wir einfach, äh, äh, dass wir einfach diese Hadithe, wie sie sind, so akzeptieren, wie sie sind und so weitergeben, wie sie sind. Und da unser äh, Herr, subhanahu wa ta'ala, uns nicht weiter darin informiert hat, wie in solchen Versen wie وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابٍ عَظِيمًا Und wer einen gläubigen Menschen absichtlich tötet, so ist dessen Belohnung die Hölle. Ewig wird er darin bleiben und Allah wird zornig über ihn sein und Allah wird ihn verfluchen und Allah wird für ihn gewaltige Strafe bereitet haben. So ist in Nisa, Vers 93. Die Frage ist, was ist das? Wenn ein gläubiger Mensch das tut, geht er auch dann ewig in die Hölle und kommt nie wieder daraus. Und äh, die, deswegen, die eine Ansicht ist, dass, dass wir diese Hadithe so akzeptieren, wie sie sind und die, die ganzen Überlieferungen und dass wir sie einfach als Warnung verstehen und, äh, und, äh, darauf, und gleichzeitig daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ähm, andere, äh, wie heißt es, ähm, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle, alle Menschen, die, an, die La ilaha illallah in ihrem Herzen hatten, auch aus der Hölle rausnehmen wird, wie es in vielen Hadithen äh, überliefert worden ist. Die vierte ähm, Ansicht ist, dass man sagt, also dass man weder diese Hadithe also verneint, noch an die Hadithe genauso glaubt wie die Khawarij und die Mu'tazira, sondern dass, man, dass, sie, dass die Hadithe bedeuten, er wird nicht in, in Al-Jannah reingehen, äh, ohne bestraft zu werden. Sondern er muss bestraft werden, noch bevor er in Al-Jannah geht. Wenn er bestraft wird, dann darf er in Al-Jannah gehen. Das heißt, sie gehen nicht in Al-Jannah rein, das heißt nicht direkt. Das ist auch eine äh, Ansicht unter den Gelehrten. Und ähm, es gibt auch mehr, noch andere Ansichten, 
eine Ansicht wird Imam Ahmed ibn Hanbal Rahmanullah zugeschrieben und das, was er gesagt hat, und das ist auch eine sehr wahrscheinliche Ansicht, und zwar sagte er, und das ist also seine Ansicht, Subhanallah, die ist der, der, der Realität, Wallahu alam, vielleicht am, am nächsten, und zwar sagte er, wer solch eine Sünde begeht, dadurch, äh, das ist der Grund dafür, warum er zum Kuffer gelangt, und wenn er zum Kuffer gelangt ist, dann ist er der Hölle für ewig. Also ist er der Ansicht, dass diese großen Sünden, und das ist zweifellos richtig, die großen Sünden sind ein Grund dafür, warum man zum Kuffer kommt. Ja. Und äh, zu, zum Beispiel, warum sollte jemand, warum sollte jemand, der nicht mit Zinsen nichts zu tun hat, äh, darüber streiten, ob Zinsen haram sind oder halal sind, wenn er liest im Koran, wo Allah al Bay'a wa Haram al Riba. Und Allah hat den Handel erlaubt, aber die Zinsen die Zinsen äh, für, für, für verboten erklärt. Warum sollte jemand darüber streiten? Und obwohl er mit Zinsen gar nichts zu tun hat, Alhamdulillah, äh, und auch nichts mit denen zu tun haben möchte und auch nicht von denen abhängig ist und sonst was und auch nicht davon lebt. Aber die andere Person, die zum Beispiel ihre paar Millionen Euro angelegt hat und die jeden Monat, weiß nicht wie viel Euro bekommt, auf jeden Fall davon gut leben kann, Miete zahlen kann, Wasser, Strom und so weiter. Und jetzt äh, sagt man ihr, das ist Haram. Diese Person wird diejenige sein, die sucht und guckt, ob sie eine Fatwa findet, dass es halal ist, dass sie dann so zufrieden weiterleben kann. Und wenn sie dann glaubt, dass es halal ist, sie aus dem Islam raus. Also sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass die großen Sünden ein Grund dafür sind, dass man in die Hölle kommt, auf ewig. Auf ewig. Ja? Wie Imam Ahmed Muhammad in dieser Ansicht äh, vertreten hat. Wallahu ta'ala a'lam. Ähm, ihr kennt ja auch den... Ähm, was auch darauf hinweist, Wallahu ala, ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi La yazalul mar'u fi fushatim min dinihi ma lam yusib daman haraman. Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mensch, also ich übersetze den Hadith jetzt frei, ja, der Mensch, dem geht es so lange gut, alaikum salam, dem Menschen geht es so lange gut, also sein Verhältnis zu Allah subhanahu ta'ala ist so lange noch in Ordnung und er hat so lange noch die Möglichkeit äh, in, in, in Al-Jannah zu kommen, solange er nicht verbotenes Blut vergisst. Solange er nicht verbotenes Blut vergisst. Dann, liebe Geschwister, sind wir mit diesem äh, äh, Kapitel mit dem Teil äh, fertig. Und wie wir gesagt haben, äh, na, die Aussage von Gott hat einfach schon äh, geliefert. Gut, liebe Geschwister, hier kommen wir zum neuen Kapitel. Und äh, wir machen aber kurz äh, eine Pause von äh, dreieinhalb Minuten. Inshallah, und dann machen wir weiter. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Machen wir weiter. Ähm, und zwar, das neue Kapitel heißt Babun Maja'a fil istisqa'i bil anwa'a. In diesem Kapitel geht es darum, was überliefert worden ist in Bezug darauf, dass man um Regen bittet bei äh, Dingen wie äh, Orkanen, Unwetter, Stürmen und solche Sachen. Ähm und das ist Alhamdulillah, wer sein Aqida kennt, das ist nicht kompliziert. Ganz einfach, wenn jemand äh, natürlich äh, einen Sturm vor sich sieht äh, und äh, zum Beispiel sagt, Uh, du weißt, ihr wisst heutzutage, man gibt den Stürmen Namen. Ja, kennt ihr schon, ne? So, du weißt nicht, was gibt es. Gabriela, du weißt nicht, was. Ah, Ka Katrina. Hm? Wenn man sagt, äh, oh Katrina, äh, bitte komm über Washington oder sowas, ja, dann, dann wäre das eine große Form von Eschirk. Ja? Ähm, aber... Ja, man, man denkt, das macht keiner, aber das Witzige ist, es gibt ja noch noch komischere Sachen als auf der Welt als, als das. Es gibt ja sogar Menschen, die, äh, die, die, die halt nehmen vom Islam, dass es Shaitan gibt und äh, die nehmen aber nicht vom Shaitan, dass äh, das in die Hölle geht. Verstehst? Und das heißt, die, das heißt, die bitten den Shaitan an, das meine ich damit. Ja? Es gibt solche Leute, kennt ihr ja. Und deswegen, also das ist ja noch seltsamer als dies, sage ich, finde ich. Allah, ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja gut, okay, die zweite ähm, Art ist, wenn man irgendwie denkt, dass diese Stürme und Orkane, sie sind diejenigen, die den Regen.